都坐下吧。谢,谢太后。皇帝啊，今天是你的万寿节，纵有旁的烦心事，都放一放，咱们好好乐一乐。好，皇娘，那即刻开席吧。嗯。皇娘，儿子敬您一杯，祝您身体康健。万寿无疆，皇帝，舒心畅饮，还真是好看呢、啊。嗯、皇上。臣妾以茶代酒，祝皇上福随安康，万寿无疆。祝皇上福随安康，万寿无疆。嘉贵妃，你有这身子，要仔细一点娘娘，起来吧。这是皇贵妃娘娘为皇上备的寿礼，是皇贵妃娘娘让你交给本宫的。是，是皇贵妃娘娘亲手为皇上做的点心，说是让奴婢交给您，您看过之后没有什么不妥，看着安排。有劳嬷嬷了，叶心。奴婢告退。皇贵妃娘娘还在禁足，也真是难为她一番心意了。琴笛协相奏，桃李笑迎春。去找林侍卫来。这。皇帝，哀家知道你烦心什么。安华殿的法师是修行之人，不易轻易惊动，以免失了尊敬之心。若是真有人有恶性，那也只是一人修为不足，不干其他人的事情。臣妾明白太后的意思，如今臣妾协理六宫，安华殿一切供应如旧，只是为防嫌隙，臣妾加派人看守，不许嫔妃与宫人们再出入了。拘禁慎刑司受拷问的。也只有索心
及那夜寻守拾到证据的那几个侍卫，事情不要搞得太大。臣妾会提醒慎行司的。哀家和皇帝说几句话，一个劲儿的插什么嘴呀、啊？臣妾知道了。哦，皇娘，嘉贵妃性子一向直率，难免心直口快，皇娘勿见怪。嗯，皇上，臣妾为您安排了一曲新排的欢鼓舞。好这件事情若是办不好，那可是会掉脑袋的。会不会太大胆？可行吗？其实我也没把握。但是现如今，皇贵妃被禁足，素心又被关在慎刑司里面，想要救出他们，必须要冒点风险。而且这件事情，于妃娘娘和我都不方便，所以还得劳烦雷公公。为了索性和皇贵妃娘娘，我一定去办。嗯。一会儿，我找个法子溜出去，你给于妃娘娘传个话，在我回来之前，千万拖住皇上，别让皇上回养心殿。知道。了。嘉贵妃啊，这欢鼓舞确实不错，你有心了。臣妾谢皇上。皇帝呀、啊，我看你今儿个喝的不少，别喝的太醉了。是。哎，哀家不胜酒力，先回宫了。太后的酒喝得有些醉了，奴才去送送太后吧。嗯。嗯。哎，今儿喝的是有点晕。李玉，我看今儿皇帝喝的也不少。啊，是。今儿皇上高兴，喝的是比往常多了些。你赶紧去陪皇帝吧。哀家没事儿，这诸位，朕乏了，先回养心殿了。你们各自尽兴吧。皇上，皇上，这舞才跳了一半儿，您要是走了，这万寿大宴可如何是好啊？李玉呢？回皇上，李公公去送太后了，还未回呢。
。皇上，您有些微醺了，还是休息一下再回去吧。皇阿玛，请您看完歌舞再走吧，好让儿臣多陪陪您，尽点孝道。皇阿玛，您的万寿欢喜，还是让儿臣再敬您一杯吧。皇上，臣妾准备了好些点心，都还没上呢，您好歹尝一口再走啊。那好吧。皇上，您尝尝那个肉丝松饼。皇上，皇贵妃娘娘不便前来贺寿，特意差人送来了自己做的点心，恭祝圣安。虽然有些简薄，却是皇贵妃娘娘亲手所做，也是一片真心。皇阿玛，儿臣记得您最爱吃贤恩娘做的白玉双方糕了。罪人做的点心，想来皇上也是不想吃的。永成，还不快来敬你皇阿玛一杯酒！皇阿玛，罢了，朕不喝了，你们自便吧。朕先回养心殿了。请皇上晚安，令贵。皇上，臣妾无意冒犯，但臣妾有话要禀告皇上。啊、这个凌云车，不是让他拖住皇上吗？啊、这皇上这回来了吗？啊啊啊！这、啊。皇贵妃冤屈，还请皇上明察。皇贵妃不是那样的人，请您还她一个公道。你要跪便跪着。皇上
你怎么回来了？你不是送太后回去了吗？回回皇上话，奴才送完太后，想着皇上喝得微醉，怕夜风着凉，就说回来拿条盖毯给您送过去。皇上，是不是身体不舒服？您怎么就回来了？皇上，您看的这是？皇贵妃给朕送来贺寿的点心，这寿字是放在白玉双方高上头的。皇贵妃送东西出来了。这个寿字是皇贵妃临摹朕的自己，费尽心思，是要告诉朕，只要有心，他可以模仿朕的字，也可以有人模仿他的字。皇上不说明白，奴才哪里看得明白？也是，字嘛，人人都可以相互模仿。皇贵妃如此用心，是在跟您诉说她的冤屈啊。慎行司那怎么样了？啊，奴才方才问过了，索心什么都没有招。皇上，对索心用刑。伤的可是皇贵妃的心呢，朕何尝不知啊？要证明皇贵妃清白，唯有对索心如此。